இருக்கீங்க அப்போ பாகிஸ்தானில் ஐம்பது சதவீதம் இந்தியர்கள் என்ன ஆனாங்க நான் ஒரு இந்தியனாக கேட்குறேன் அவங்களாம் என்ன ஆனாங்க இப்போ ஒன்று புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் தான் இருக்கிறாங்க வேற பதில் சொல்லுங்க இந்தியாவில் அத்துமீறி நுழைஞ்சவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல கோடிக்கு மேலே போயிட்டு இருக்குது யாராவது இங்கே போராடினீங்களா யாராவது போராடினீங்களா கேட்டிங்களா நாற்பத்தெட்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் பேர் எங்கே ஆனால் உயிரோட மட்டும் கிடையாது நாடு கிழக்கு பாகிஸ்தான்லேருந்து மேற்கு பாகிஸ்தான்லேருந்து ஒன்றரை கோடி மக்கள் அத்துமீறி இந்தியாவில் நுழைஞ்சிருக்கிறாங்க இது வரைக்கும் பங்களாதேஷ் நாட்டிலேருந்து திருட்டுதனமாக மூணு கோடிக்கும் மேலே மக்கள் இந்தியா வந்திருக்கிறாங்க திருட்டுதனமாக இப்போ நாட்டில் குடியுரிமை சட்ட திருட்டம்னு ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அதை பற்றி முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரியாமல் நீங்கள் பாட்டுக்கு போராட்டம் அது இதுன்னு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க நிறையா பேருக்கு அதை பற்றி தெரியவே இல்லை நானும் போய் போராடுறேன்னு சொல்லி நின்று போராடிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த சட்டம் எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க ஒரு சின்னதாக சொல்லிட்டா இந்த எல்லையில் அத்துமீறி நுழைகிறாங்க பாருங்கள் அடுத்த நாட்டினர் அதை தடுக்கிறதுக்காக அத்துமீறி நுழைவ தடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த சட்டமே கொண்டு வரப்பட்டது இந்திய எல்லையில் அடுத்த நாட்டினர் இந்த மாதிரி அது மட்டும் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு நம்ம நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு இந்திய நாடு கிழக்கு பாகிஸ்தான்லேருந்து மேற்கு பாகிஸ்தான்லேருந்து ஒன்றரை கோடி மக்கள் அத்துமீறி இந்தியாவில் நுழைஞ்சிருக்கிறாங்க வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்போதில் திபெத்து போர் நடந்துச்சு அப்போ எண்பதாயிரம் பேர் தலையலாமாவுடன் இந்தியா வந்தாங்க இது உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று வங்கப் போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் பேர் இந்தியா வந்துட்டாங்க இது வரைக்கும் பங்களாதேஷ் நாட்டிலேருந்து திருட்டுதனமாக மூணு கோடிக்கும் மேலே மக்கள் இந்தியா வந்திருக்கிறாங்க திருட்டுதனமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு இந்தியா இலங்கை சுதந்திரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு இலங்கை சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இலங்கையில் ஒரு குடியுரிமை சட்டத்தை ஒன்று ஏற்றினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் அப்போ ஏழு லட்சம் தமிழர்கள் வந்து தான் இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க அப்போ இருந்த இந்திய பிரதமர் லால் பகதூர் சாஸ்திரியும் பண்டார நாயக்காவுடன் செய்து கொண்ட ஒப்பத்த ஒப்பந்தத்தின்படியும் மூணு லட்சம் பேரை தமிழர்களா இந்தியர்களா அங்கீகாரம் கொடுத்து குடியுரிமை கொடுத்து நாட்டில் சேர்த்துக்கிட்டாங்க இது இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரோஹிங்கியா மக்கள் சொல்லிட்டு பர்மாவிலிருந்து இந்தியா வந்திருக்காங்க பல கோடி பேர் வந்திருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இது மட்டும் இல்லைங்க ஒன்று லிஸ்ட்டு பெருசாக போய்கிட்டே இருக்குது இந்தியாவில் அத்துமீறி நுழைஞ்சவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல கோடிக்கு மேலே போயிட்டு இருக்குது இதை வந்து எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கண்ணா இப்போ நம்ம நாடு இந்திய நாடு என்றதுனால இதை வந்து அசால்ட்டாக எல்லாருமே விட்டுட்ருக்கிறோம் பாகிஸ்தானில் ஐம்பது சதவீதம் இந்தியர்கள் இருந்தாங்க இப்போ எத்தனை பேர் இருக்காங்க தெரியுமா யாராவது சொல்லுங்க பார்ப்போம் எத்தனை எத்தனை சதவீதம் பேர் இருக்காங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் அதிர்ச்சி ஆகிடாதீங்க ஒன்று புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் பேர் தான் இப்போ அங்கே இந்தியர்கள் இருக்கிறாங்க மீதி நாற்பத்தெட்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் பேர் இந்தியர்கள் எங்கே யாராவது இங்கே போராடினீங்களா யாராவது போராடினீங்களா கேட்டிங்களா நாற்பத்தெட்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் பேர் எங்கே ஆனால் உயிரோட மட்டும் கிடையாது யாருமே போராடவே இல்லை ஏன் அவங்க இந்தியர்கள் இந்தியர்களுக்கு இதுதான் அவங்க நிலமையா ம் அடுத்த நாட்டிலேருந்து மட்டும் வந்து திருட்டுதனமாக இங்கே அடைக்கலம் பெற்று இங்கே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறீங்க அதுக்கு நாங்கள் சட்டம் கொண்டு வந்தால் போராடுறீங்க அப்போ பாகிஸ்தானில் ஐம்பது சதவீதம் இந்தியர்கள் என்ன ஆனாங்க நான் ஒரு இந்தியனாக கேட்குறேன் அவங்களாம் என்ன ஆனாங்க இப்போ ஒன்று புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் தான் இருக்கிறாங்க யாரா பதில் சொல்லுங்கள் இதுக்கே யாருமே எந்த கட்சியும் போராடல யாருமே கேட்கல அப்போ இந்தியர்கள் மீது நீங்கள் வச்சுருக்கிற மதிப்பு இவ்வளோ தான் இல்லை இந்த ஒரு சட்டத்தை இந்த ஒரு அருமையான சட்டத்தை மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்காங்க இதுக்கு மதசாயம் பூசி மத கலவரத்தை ஏற்படுத்துறீங்களே தவிர அரசியல் ஆதாயம் அந்த ஓட்டு எனக்கு கிடைக்கும் இந்த ஓட்டு எனக்கு கிடைக்கும் நினைக்கிறீங்களே தவிர இந்தியர்களை பற்றி எந்த அரசியல் கட்சியும் யோசிக்கவே இல்லை மத்திய அரசு மட்டும்தான் மத்திய அரசு மாநில அரசு மட்டும்தான் இப்போ இருக்கிற எடப்பாடியின் தலைமையில் திரு முதலமைச்சர் எடப்பாடியின் தலைமையில் உள்ள அரசும் மத்தியில் உள்ள நரேந்திர மோடி அவர்களின் அரசு மட்டும்தான் இந்தியர்கள் மேலே கவலைப்படுறாங்க அப்போ மற்ற எந்த கட்சிக்கும் கவலை இல்லை இல்லை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் பாகிஸ்தான்லேருந்து ஐம்பது சதவீதம் இந்தியர்கள் என்ன நாங்கள் அதுக்கு பதில் சொல்லுங்கப்பா எந்த அரசியல் கிட்டையும் கிடையாது உங்களுக்கு தவிர மத ஓட்டு வேணும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை அதுக்கு மத சாயத்தை பூசி அரசியல் ஆதாயத்தை தேடணும் இங்கே இருக்கிற அனைத்து மத மக்களும் இதை புரிஞ்சிப்பாங்க புரிஞ்சிக்கிட்டாங்க உங்களுக்கு சரியான பதிலடி கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க வர தேர்தலில் அது மட்டும் உறுதி ஆனால் ஒன்று இந்த மாதிரி நாடு முழுக்க இந்த மாதிரி திருட்டுத்தனமாக உள்ள நுழையவர நுழையிறவங்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் தான் இது மற்ற நாட்டில்
சரிங்களா இந்த சட்டத்தை பற்றி முதல்ல எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இருக்கிற மாணவர்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் யாருக்குமே இதை பற்றி தெரியாமல் போராடிட்டு இருக்கிறீங்க இது என்ன சட்டம் என்னான்ட்டு கோலம் போடுறீங்க அது பண்ணுறீங்க இது பண்ணுறீங்க சில அரசியல் கட்சி தூண்டுதலின் பேரில் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க படித்தவங்க தான் நீங்கள் பெற்றவங்க உங்களை எதுக்கு அனுப்புகிறாங்க இதுக்கு அனுப்புகிறாங்க இப்போயே நீங்கள் எஃப்ஐஆர் அது இது வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி அரசு வேலை கிடைக்கும் சட்டத்தை பற்றி முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த சட்டம் எதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது இது எதுக்காக நாட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சிக்காமலே நீங்கள் பாட்டுக்கு போராடுறீங்க நாடு வளமையாக ஆகணும்னா இந்த சட்டம் இன்றைக்கி அவசியம் இன்றைக்கி யாரை உங்களை வெளியே அனுப்புனா முதல்ல உங்களை யாராவது வெளியே அனுப்பிச்சாங்களா இதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் யார் அத்து மீறி நுழைஞ்சாலும் அவங்கள பிடிச்சி இந்த சட்டத்தின் மூலயமா அவங்களுக்கு தீர்வு காணப்படும் இந்தியாவில் யார் திருட்டுதனமாக இந்தியா எல்லைக்குள் நுழையக்கூடாது என்பதற்காகவே கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் இது எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னும் இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஆனாலும் சரி இப்போ இருக்கிற மாண்புமிகு பாரத முதல்வர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களே பிரதமராக நீடிப்பார் அது மட்டும் இல்லை தமிழகத்திலும் பாமக அதிமுக தேமுதிக பாஜக தலைமையிலான கூட்டணி மீண்டும் வெற்றி பெற்று தமிழக அரியணையை பிடிக்கும் தமிழக மக்களுக்கு மேல்மேலும் நலனை செய்யும் நல்ல பல திட்டங்களை கொண்டு வரும் நன்றி வணக்கம்